தனது பெற்ற பிஞ்சு மகள்களை விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்திய முப்பத்தி ஒன்பது வயது தாய்க்கு மலேசிய நீதிமன்றம் எழுவத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நேற்று அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது இந்த தீர்ப்பு நீதிமன்ற வரலாற்றில் முக்கியத்துவமாக கருதப்படுகின்றது கடந்த மாதம் ஜோர் பஹ்ரு என்ற பகுதியில் முப்பத்தி ஒன்பது வயதுடைய தாயை மலேசிய போலீசார் கைது செய்தனர் தனது பத்து மற்றும் பதிமூன்று வயது மகள்களை தனியார் ஹோட்டலில் மூன்று வங்கதேச நபர்களுக்கு தினந்தோறும் இரையாக்கி உள்ளார் இந்த தாய் வெறும் ஐம்பது மலேசிய ரிங்கிட்டிற்கு அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் எட்நூறு ரூபாய்க்கு தனது இரண்டு பிஞ்சு குழந்தைகளை ஐந்து முறை அங்குள்ள ஹோட்டலில் வைத்து விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்தியுள்ளார் இந்த தாய் தனது மகள்களை அனுபவிக்க ஒவ்வொரு முறையும் பங்களாதேஷ் கஸ்டமர்களிடமிருந்து ஐம்பது மலேசிய ரிங்கிட்டை பெற்றுள்ளார் இந்த தாய் தகவல் அறிந்த மலேசிய போலீசார் இந்த பெண்ணை அவரது வீட்டில் வைத்து சென்ற மாதம் இறுதியில் கைது செய்தனர் அந்த பெண் மீது பத்துக்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இந்த வழக்கு நேற்று ஜோர் பஹ்ரு நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது நீதிபதியிடம் அந்த பெண் குற்றத்தை ஒத்துக்கொண்டார் இதைத் தொடர்ந்து நீதிபதி கமர்தீன் கம்சுன் அந்த பெண்ணிற்கு எழுவத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கி அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் தலா பதினைந்து ஆண்டுகள் வீதம் நூத்தி ஆண்டுகள் அந்த பெண்ணிற்கு சிறை தண்டனை வழங்கியுள்ளார் நீதிபதி எனினும் முதல் எழுபத்தி ஆண்டு சிறை தண்டனைக்கு பிறகு அவர் உயிரோடு இருக்கும் பட்சத்தில் அது நிறைவேற்றப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெண் என்பதால் சவுக்கடி தண்டனையில் இருந்தும் இவர் தப்பியுள்ளார் இந்த பெண்ணின் குழந்தைகளை மலேசிய அரசாங்கமே பொறுப்படுத்து குழந்தைகள் நல காப்பகத்தில் பராமரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வழக்கின் தன்மையை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சென்ற மாதம் இறுதியில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த பெண் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் அந்த பெண்ணிற்கு தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளிக்கப்படுகின்றது இதுவல்லவா குற்றவாளிகளுக்கு அச்சத்தையும் பயத்தையும் ஏற்படுத்தும் நம்ம ஊரில் வாய்தா வாய்தான்னு வாங்கி பல ஆண்டுகள் வழக்குகள் இழுத்தடிக்கப்படுவதை நாம் தினந்தோறும் செய்திகளில் படித்து வருகின்றோம் நம் ஊரில் இதுபோன்ற குற்றங்களுக்கு அதன் நிலைமை என்ன என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் அடிக்கடி இந்தியாவை வெளிநாட்டோடு ஒப்பிடும் அரசியல்வாதிகள் இதையும் கொஞ்சம் நம்ம நாட்டோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் குற்றங்கள் குறையும் என சமூக வலைதளத்தில் கருத்துக்கள் பதியப்பட்டு வருகின்றது